வெல்கம் டு டெடெக்ஸ் இன்றைக்கி நம்மளோட யார் இணைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டோட கலை மாமணி அவார்டி மற்றும் இந்தியாவோட தலை சிறந்த விஷுவல் ஆர்டிஸ்ட் ஆகிய ட்ராஸ்கி மருது சார் தான் வந்திருக்காரு வெல்கம் டு த ஷோ சார் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அடிப்படையான கேள்வியிலேருந்து இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சார் இப்போ விஷுவல் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன்ன்ற ஒரு விஷயம் இன்றைக்கியோ நேற்றோ வந்தது கிடையாது கேவ் பெயிண்டிங்ஸில் ஆரம்பித்து நிறைய ஷேப்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அதுக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ரெவல்யூஷன்னால் ஸ்பீடப் ஆகி இப்போது கரண்ட்டாக டிஜிட்டல் இமேஜிங் இமேஜ் ப்ராசஸிங்க்கு வந்திருக்கோம் இந்த எவல்யூஷனை நீங்கள் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு பீரியடில் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கே பெயிண்டிங் ஆஃப்டர் கே பெயிண்டிங் தென் ஒரு ஐகானிக் டைம் பீரியடில் வந்தது தென் அறிவியல் பூர்வமாக யோசிக்கிற ஆட்களோட ஆர்ட் கனெக்ட் ஆச்சு ஸோ பிக்சர் இது டூ டி பிக்சர் மேக்கிங்கில் பெயிண்டிங்கில் பர்ஸ்பெக்டிவ் வந்துச்சு தென் லைட் ஷேடு வந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடிலாம் வெறும் கோட்டு சித்திரமாக இருந்தது அப்புறம் இதெல்லாம் வந்தது தென் ஆஃப்டர் தேட் அப்புறம் வந்து பிரிண்டிங் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வந்தவுடனே மோட்டாரோட அதாவது அச்சு எந்திரத்தோடு மோட்டாரை சேர்த்தாங்க தென் நியூஸ் பேப்பர் எல்லார் கைக்கு வந்தது தென் அதே டைமில் பிரிண்ட் மேக்கிங் தென் ஃபோட்டோகிராஃபி பிளாக் மேக்கிங் இதெல்லாம் எல்லாம் வந்து ஒரு சேஞ்சஸ்லாம் வந்த பிறகு விஷுவலி கம்யூனிகேட் ஆகிறது வந்து இன்னும் என்ன சொல்கிறாங்க நீக்கமரம் எல்லார்கிட்டையும் போய் சேர்ந்துருச்சு அது இந்த மீன் டைம் சினிமா வந்துருச்சு இப்போ ஆஃப்டர் தி டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன் நீங்கள் இப்போ வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி இயர் நான் வந்து எனக்கு நான் என்கவுண்டர் பண்ணது நைன்டி எயிட்டிஸ் எண்டிலே நான் என்கவுண்டர் பண்ணது அது வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு பிஹைண்ட் த சீன் ஆஃப் ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க பாருங்க எல்லோரும் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அதை சொல்கிற ஒரு மேகசின் அமெரிக்கன் மேகசின் ஹவுன்னு ஒரு மேகசின் அந்த மேகசினில் தான் நான் முதல்ல அதை க்ராஸ் பண்ணேன் எயிட்டிஸில் அப்போ அமீகா அப்படின்னு ஒரு கம்ப்யூட்டர் இந்த பிசி மேக்கெல்லாம் கிடையாது அந்த அப்போ வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஒரு கம்ப்யூட்டர் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிக்கிளு தென் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுற இதையும் பார்த்த பிறகு கம்ப்யூட்டர் எனக்கு கை கிடைக்க அம்மியாக கூட நியர்லி ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த மேக அந்த அமிகா மேகசின் அமிகா வேர்ல்டுன்னு ஒரு மேகசின் அதை மட்டும் வாங்கி படிச்சுக்கிட்டே கனவு கண்டுகிட்டே இருந்தேன் தென் ஸ்லோலி கம்ப்யூட்டர் எனக்கு கைக்கு வந்தது நான் வந்து முதல்ல அதை அணுகும்போது அது வந்து இருபத்தி ஆறு லட்ச ரூபா இருந்துச்சு பிசி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் அப்போ எயிட்டிஸ்லேயே வருது அண்ட் ஆஃப் தி எயிட்டி எயிட்டி நைன் நைன்டி பிசி அப்போ தான் வருது மேக்கும் அப்போ தான் வருது ஸோ அதில் வந்து பிகாஸ் எனக்கு என்னென்னா அதுக்கு முன்னாடி நான் ட்ரெடிஷ்னலாக அனிமேஷனும் பண்ணுறேன் சினிமாவுக்காகவும் பண்ணேன் இப்போ வந்து நானே ஒரு என்ன சொல்கிறேங்க ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் செல் அனிமேஷன் நான் ட்ராயிங் பண்ணிவிட்டு போய் வெர்டிகல் கேமராவில் பிரசாத் மாதிரி இடத்துல போய் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அது எனக்கு ஸ்பான்சர் இருக்கணும் அதில் ரொம்ப டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் தென் பணமும் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் லேர்ன் பண்ணுறது கூட பாசிபிலிட்டி கிடையாது அப்போ எங்கேயும் ஸ்பே கிடையாது ஸோ நானாக வந்து பிளைண்டாக புத்தகத்தை எனக்கு இருக்கிற கிரேசினஸில் அதை லேர்ன் பண்ணேன் ஆக்சுவலாக அந்த என்ன கடைசியில் அது எங்கே வந்து விட்டதுன்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே அதாவது பெயிண்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் அதே நேரத்தில் அனிமேட்டும் பண்ணிடலாம் அதை அதாவது லேர் லேராக ட்ராயிங் பண்ணுறது அப்படின்றதுனோடனே அதாவது க்ளோஸராக பார்த்திங்கன்னா அனிமேஷன் ஒர்க் பண்ணுறவங்களும் பெயிண்ட் பண்ணுறவங்களும் அனிமேஷனுக்காக ஒர்க் பண்ணுறவங்களும் சேர்ந்த பிறகு தான் அது லேர் லேர் பாசிபிலிட்டியில் ஒர்க் பண்ணலாம்னு தெரிஞ்சவங்க தான் ஃபோட்டோஷாப் அதெல்லாம் லேராக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிலாம் அது பிறகு தான் வந்தது அந்த ஏர்லி என்கவுண்டர் எனக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் தி டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன் நீங்கள் எவ்ரி பிக்சல் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப ஏர்லியாகவே தெரிஞ்சிருச்சு ஃபிலிம் சேர்த்துருன்னு அப்போ நான் வந்து ஏபிள் உங்கள் இன்ஸ்டியூட்டு ஏபிள் என் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் அதாவது சினிமாட்டோகிராஃபர் சீனியர் மோஸ்ட் சினிமாட்டோகிராஃபர் பிசி மாதிரி ஆள்கிட்ட நான் வந்து சினிமா ஃபிலிம் சேர்த்துருண்டா அப்படின்னு நான் சொல்லிகிட்டு இருப்பேன் இல்லை இல்லை ஃபிலிம் ஆக அப்படிலாம் கிடையாது சார் சீனியர் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க எல்லோரும் அது நீங்கள் சென்டிமெண்ட்டு உங்களுக்கு வந்து அது மேலே உள்ள லவ்வில் நீ சொல்கிற ஆனால் இது வந்து ஜனநாயப்படுத்திடும் ஸோ என்னதுன்னா அதில் வந்து இப்போ யூ கேன் அனிமேட் யூ கேன் பெயிண்ட் யூ கேன் சேஞ்ச் எவ்ரி திங் எனி திங் அதில் எல்லாத்தையும் நீங்கள் மாற்றலாம் அப்புறம் அனிமேட் பண்ணிடலாம் அப்புறம் ஒர்க் ஃபோட்டோகிராஃபர் ரீடச் பண்ணிடலாம் இப்படி எல்லா பாசிபிலிட்டியும் இருக
என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் தனித்தனியாக ஹேண்டில் பண்ணேன் மீடியம் எல்லாமே லைக் நான் ஃபோட்டோகிராஃப் பண்ணேன் பெயிண்ட் பண்ணேன் அனிமேட் பண்ணேன் ஸ்டாப் மோஷன் பண்ணேன் எல்லா ஸ்க்ரீனும் ஒரே ஸ்க்ரீன் ஆகிடுச்சு முன்னே எல்லாம் தனித்தனி ஸ்க்ரீன் இருந்தது கேன்வாஸ் எல்லா கேன்வாஸும் ஒரு கேன்வாஸ் ஆகிடுச்சு அதனால் ஒரு க்ரியேட்டிவ் பர்சனுக்கு முன்னே எப்போதும் இல்லாத ஒரு பெரிய லிபர்ட்டி தானே இது அப்புறம் இப்போது நீங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதும் அதில் பண்ணுறீங்க இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து டிஜிட்டல் பாசிபிலிட்டி வந்த பிறகு ஃபிலிமுக்கு நிறைய ஒர்க் பண்ணேன் நான் ஸ்லோலி எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு எவ்ரி திங் வில் கம் இன்ஸ் இந்த இது இப்போ வந்து நீங்களே யூஸ் பண்ணுவீங்க இந்த அன்ரியல் என்ஜின் வாஸ் ஆக்சுவலி அண்ட் அனதர் பாசிபிலிட்டி இமேஜ் ப்ராசஸிங்கில் வந்து இனிமேல் எதுவும் சாத்தியம் இல்லைன்னு ஒன்றுமே கிடையாது அந்த இடத்துக்கு வந்துடுச்சு க்ரியேட்டிவ் ப்ராசஸ் அதனால் அது ஒரு பெரிய செலிப்ரேஷன் தான் அது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அன்ரியல் லிஜின் பக்கம் வந்துருச்சு இப்போ வந்து டாப்பிக்குள்ளே அப்படியே வந்து வரலாம் சார் ஏஐ வந்து இந்த விஷுவல் ஆர்ட்ஸில் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றத பற்றி சொல்லுங்கள் சார் நானும் இந்த ஒரு வருஷமாக தான் அதை பண் க்ராஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் நம்ம நம்ம சூழலில் யாரும் ரியலைஸ் பண்ணலை இன்னும் இன் த்ரீ இயர்ஸ் அது ஒரு பெரிய ப்ரெஷர் தான் அது பெரிய எப்படின்னா வந்து இப்போ ஆல்ரெடி க்ளோபலி எனக்கு இருக்கிற கனெக் காண்டக்டில் ஆர்டிஸ்டெல்லாம் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதாவது சீரியஸாக ஒர்க்கிங் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அது ஒரு பெரிய த்ரெட்டு தான் வித் த சேம் டைம் நான் என்ன சொல்லுவேன் வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் நான் கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணும்போது என்னுடைய ஃபெலோ ஆர்டிஸ்ட்டு என் கூட இருந்த ஆர்டிஸ்ட்டே கம்ப்யூட்டரில் வரையிறதுலாம் படம் இல்லை அப்படின்லாம் ப்யூரிட்டேரியன் ஆட்டிடியூடில் அதெல்லாம் சொன்னாங்க அப்போ நான் என்ன சொல்லுவேன் நான் அப்போ இவங்களுக்குலாம் தெரியாது நான் மவுசில் வரையிறேன் நான் தான் மொதல் வேக்கம் டேப்லெட்டு சவுத்தில் நான் தான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்போ நான் வீட்டில் பெண்ட தான் வரைகிறேன் அவங்களுக்கு தெரியாது அது அதனால் அப்போ நான் என்ன சொல்லுவேன் வந்து நீ அப்டேட் ஆகலாம் காலம் ஒன்றை விட்டுட்டு போயிடும் கம்ப்யூட்டர் ஒரு டூலு தான் அது க்ரியேட்டிவ் பர்சன் அதை அதை எப்படி பயன்படுத்தணும்னு நீங்கள் பயன்படுத்தணும் அதை தூ பார்த்து பயந்து ஓடலாம் கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவேன் நீ ஓடுனேனா நீ நினைவு சின்ன மாயிருவேன்னு சொல்லுவேன் இப்போது வந்து அதை விட பெரிய ப்ரெஷர் தான் ஐஏ ஆனாலும் வந்து இதில் இதில் இருக்கிற என்ன சொல்கிறதுங்க பாசிபிலிட்டி இம்மென்ஸாக தான் இருக்குது நான் இப்போ பார்க்குறேன் தெர் ஆர் ஆர்டிஸ்ட் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் கிராஃபிக் நாவல் அவங்க ஏ யூஸ் பண்ணுறாங்க அனிமேட் பண்ணுறாங்க இட்ஸ் எல்லோ பாசிபிலிட்டிலாம் இருக்குது இமேஜ் ப்ராசஸிங் ஏதாவது ப்ராம்ட் பண்ணால் பிக்சரை பெயிண்ட் பண்ணுது பட் ஸ்டில் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் சொல்கிற மாதிரி குளோபலி அது வந்து இன்டர்பிரேட் தான் பண்ணுது அதான் பண்ணோம் அப்போ நான் என்ன அர்த்தோன்னா நான் எப்படி அதை என்கவுண்டர் பண்ணேன்னா நான் எப்படி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கம்ப்யூட்டரை என்கவுண்டர் பண்ணணும் அதுபோல் தான் நான் ஏஐயும் என்கவுண்டர் பண்ணுறேன் எப்படின்னா அதை எனக்கு எப்படி பயன்படுத்துறது ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாேருக்கும் பண்ணுவாங்க இப்போ என்னென்னா முன்னை விட காம்படிஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஆர் ரேகனைசேஷன் இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது மேபி எ ஃபிலிம் மேக்கர் மேபி எ ரைட்டர் யாராக இருந்தாலும் இண்டிபெண்ட்டாக அதை எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிறதுக்கான ப்ராசஸ் இருக்குது பாருங்கள் அது வேணால் ஸ்லோ ஆகிடும் நான் எப்படி சொன்னால் நீங்கள் ரேகனைஸ் ஆகிறதுக்கு இப்போ அஞ்சு வருஷம் கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா பத்து வருஷம் கஷ்டப்படணும் அப்படி கூட இருக்கலாம் பிகாஸ் இந்த என்வாயின்மெண்ட் பொல்யூட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஏ இமேஜ்லேயும் பொல்யூட் ஆகிடும் அப்போ யூனிக்காக இருக்கிற ஆர்டிஸ்டோடைய இன்புட் இருக்குது பாருங்கள் அதை வந்து ரே ரேகனைஸ் பண்ணுறதுக்கு சமூகமும் தயாரானும்ல அவரை வேல்யூவேட் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு அப்புறம் வந்து தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் காப்பி ரைட் இருக்குது நான் வரைகிற மாதிரி ஏ வரையணும்னு சொல்லி நீங்கள் ப்ரான் பண்ணிங்கன்னா அது வரைஞ்சிருந்தான் நானே டெஸ்ட் பண்ணேன் என்னுடைய பேரே போட்டு ட்ராட்ஸ்கி மாதிரி பெயிண்டிங் போட்டேன் என்னையும் ஒரிஜினல் ட்ராட்ஸ்கியும் சேர்த்து காமிக்குது அது அதனால் அந்த இடத்த பாசிபிலிட்டி மென்ஸ் ஆஃப் பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஆனால் இந்த த்ரீ இயர்ஸ் தான் நம்மளை டிக்டேட் பண்ணோம் என்னென்ன நம்ம என்கவுண்டர் பண்ணுற அஸ்பெக்ட் வந்து ட்ரூ ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஒரு ரியல் ஃபைட்டு தான் அது பட் த சேம் டைம் அதில் பாஸ் நிறைய பா இதுவும் இருக்குது ஸ்டில் நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாத இடத்துல தான் இருக்குது அடுத்த நான் அடுத்து நாங்கள் கேட்க போகிற கேள்வி வந்து நாங்கள் ரெடி பண்ண கேள்வி கிடையாது ஒரு ஏஐ பாட்டுகிட்ட நாங்கள் கேட்டு ஏஐ பாட் அது வந்து நாங்கள் டாபிக் கொடுத்தோம் அது கேட்ட கேள்வி அது என்ன கேள்வி அப்படின்றத ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் அப்புறம் பார்க்கலாம் சரி தேங்க்யூ
what will be the impact of these upcoming AI models on future generations in terms of creativity, critical thinking and their general approach to art. Just imagine. <laughs> in fact, I think it's a very miserable uh, screen. Towards animation. That's why it's called because mechanical is going to generate it. But that's why it's artistic input, life, and all that. That's why it's not. It's not going to service. I'm going to say in the direction of artist, not the regular people. That's why it's not a junk. That's why you meet it. Apart from that, creative people are going to work with their own people. அதை தேடி தான் நானும் நடந்துகிட்டே இருக்கிறேன் நான் அப்படி தான் சொல்லுவேன் நான் ரைட் நாவும் அந்த சம் ஆஃப் தி எக்ஸைட்டிங் ஏரியாவும் இருக்குது எனக்கு பட் த சேம் டைம் அது ஒரு த்ரெட் சம் ஏரியாவும் இருக்குது த்ரெட்டும் இருக்குது த்ரெட் இந்த சைன்ஸ் நான் சொன்ன பாருங்கள் அதாவது பொல்யூட் ஆகிடும் பொல்யூட்டடாக இருக்குமோ அதில் ஆர்டிஸ்டிக் ஆஸ்பெக்டை வந்து ஐடென்டி பண்ணுறது இருக்குது இப்போ நான் சொன்னீங்களா ஏற்கனவே கம்ப்யூட்டர் வந்ததுனால அதை எல்லாருக்குமான ஞானமும் அறிவும் அதை எப்படி நாம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றதுக்கே ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு தான் எல்லாேருக்கும் இப்போ நீங்கள் தவிர்க்க முடியாத இடத்துல இருக்குது சரி இன்டர்நெட் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் இனிமேல் தவிர்க்க முடியாது ஏஏ வேறு தான் இப்போ யோசித்து பார்க்கணும் இப்படி பார்க்க முடியாது அது அது ஒரு அதுக்குள்ள ஒரு வித் இன் தி சர்ஃபேஸ் ஒரு க்ரியேட்டிவ் ஏரியா இருக்குது அதை அது எப்படி டிஃபைன் பண்ண போகுது நாம் எப்படி சமூகம் எப்படி அதை எடுத்துக்க போகுது அது இன்னும் எவ்வளோலாம் லிபர்ட்டியை வந்து க்ரியேட்டிவ் பீப்புளுக்கு கொடுக்க போகுது அதெல்லாம் இனிமேல் தான் நம்ம என்கவுண்டர் பண்ணலாம் இப்போ வந்து வி ஆர் இன் தி அதை லிட்ரலி நம்ம வந்து இப்போ தான் டோரே ஓப்பன் ஆகிருக்கு அப்படி தான் சொல்லணும் நம்ம சார் இப்போ இந்த கொஸ்டினோட ஷோவோட எண்டுக்கு நம்ம வந்துவிட்டோம் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஏ இப்போ விஷுவல் ஆர்ட்ஸ் ஃபீல்டுக்குள்ளே ஒரு தவிர்க்க முடியாத ரோல் ப்ளே பண்ண போகுது நெக்ஸ்ட் டூ டு த்ரீ இயர்ஸில் பண்ண போகுதுன்னு ஸ்பெக்குலேட் பண்ணப்படுது இப்போ நாங்கள் ஆஸ் அ ஃபிலிம் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக ப்ரிப்பேர் ஆகணும்னு சொன்னீங்க எந்த மாதிரியான விதங்கள் எல்லாம் நாங்கள் ப்ரிப்பேர் ஆகிக்க முடியும் சார் இல்லை நீங்கள் வந்து அதை நான் சொன்னீங்களே பேரில் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கணும் ஒன் திங் இஸ் ஆக்சுவலி டெஃபினட்டாக இமேஜ் ப்ராசஸிங்கில் ரொம்ப கீனாக பார்த்துட்டே இருக்கணும் அப்புறம் ப்ரீ விஷுவலைசேஷன் பாசிபிலிட்டிலாம் இனிமேல் இருக்குது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு மென்டல் கேன்வாஸ்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் தெரியுமா இனிமேல் போய் பாருங்கள் ஓகே சார் அது யூ கேன் யூ கேன் பெயிண்ட் இன் டெப்த் அதை லேர் லேராக பண்ணலாம் த கேமரா கேன் கோ த்ரூ தேட் யூ கேன் சேஞ்ச் த பொசிஷன் ஆஃப் த கேமரா டாப்பாக போகலாம் கீழே போகலாம் லோ ஆங்கிளில் வரலாம் அப்போ என்னென்னா ஒரு என்வாயின்மெண்ட்டை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண முடியும் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு கட் அவுட் மாதிரி கேரக்டரை வச்சுட்டு நீங்கள் ஸ்டோரி போர்டை ஷார்ட் ஷார்ட்டாக கேப்சர் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டோரி போர்டு வந்துடும் இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு க்ரியேட்டிவ் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஃபிலிம் மேக்கருக்கு பெரிய வரப்பிரசாதம் தான் ஏற்கனவே இருக்குது தெர் ஆர் சாஃப்ட்வேர்ஸ் தெர் ஆர் சாஃப்ட்வேர்ஸ் டூ டியில் த்ரீ டியிலெல்லாம் ஸ்டோரி போர்டு பண்ணுறதுக்கு அதாவது நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று பண்ணலாங்களே இது வந்து இன்னும் கன்ஃபார்ம்டாக பண்ணலாம் அது வந்து இப்போ நான் என்னென்ன நான் இனிமேல் வந்து வேகம் வந்து அசியூம் பண்ண வேண்டியதில்லை நான் என் கேமராமேன் இஃப் இஃப் ஐ எம் அ டைரக்டர் தென் ஐ கேன் ஒர்க் அஞ்சு பேரும் சேர்ந்து ஒரே இமேஜை நோக்கி ஒர்க் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி தான் இமேஜ் வரப்போகுது இது தான் நம்ம அடைய போகிறோம் அப்படின்னு அஞ்சு பேர் ஒன்றா யோசிக்கலாம் அப்போ அது வந்து என்ஹான்ஸ்டாக இருக்கும் சூப்பர் சம இன்ஃபர்மேட்டிவாக போச்சு இந்த செஷன் கண் கன்ஃபார்ம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறோம் ஸோ வேறு ஒரு செஷனோட உங்களை மீட் பண்ணுற வரை அதுவரை எங்களுடைய சைன் ஆஃப் ஆனது இளங்குமரன் மற்றும் முகேஷ் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார்